Okay, so um, I didn't know that I was going to be a filmmaker. Então, ela disse que ela não sabia que ela ia se tornar uma cineasta. Originally, I studied in the university. Um, um, my background is in printmaking and sculpture in the fine arts. Então, na verdade, ela estudou inicialmente belas artes, né? E ela estudou uh, gravura e escultura. And um, I went to uh, the university to study medicine because that's what my parents wanted me to do. E primeiramente ela foi para a universidade para estudar medicina, que era o que os pais dela gostariam que ela fizesse. So, um, to give you a little background, my parents are from Ghana, West Africa. Então, para dar né, uma espécie de background, os pais dela são é, de Ghana, né, África Ocidental. And I'm the only American born in my family. So, I have three older siblings who um, immigrated from Ghana to the States with my parents and three younger siblings who are still currently living in Ghana from my father's um, um, other marriage or other wife. Ela está dizendo que ela é a única nascida nos Estados Unidos, né, de uma família em que todo mundo nasceu pra, em Ghana e migrou para os Estados Unidos. E além desses irmãos, uh, ela ainda tem três uh, irmãs mais jovens no Ghana, né, de, do pai dela com um outro casamento. So growing up, I always had this um, sort of existential crisis of being between two worlds, Ghana, um, the place where my parents and family is from, and America, where I was born and raised. And I'm the only one who was born and raised there. So I had always felt this um, sense of being in between two worlds. Então ela disse que ela tem, sempre teve uma espécie de crise existencial enquanto ela crescia, né, justamente de dar sempre esse entre, né, esse entre Ghana e entre Estados Unidos, é, de ser o um único membro da família né, que de alguma maneira nasceu e foi criada nos Estados Unidos, e essa, esse sentimento de estar sempre entre. And so, um, this, in my university studies, as I was um, studying medicine, I decided to take uh, cinematography classes at the University of Virginia, um, where I learned how to create my own sort of cinematic language using filmmaking as a tool for making art. Então, enquanto ela estudava medicina, ela conseguiu, de alguma maneira, ter alguns, uh, enfim, se inscreveu no curso de cinema na Universidade de Virginia, e ali ela, de alguma maneira, procurou encontrar uma linguagem cinematográfica própria, né, de uma maneira de contar a sua narrativa a partir do cinema. So while I was at in my university, I was studying a lot of critical theory and uh, cultural theorists, including Du Bois, who talks about the double consciousness of um, the Black American. He talks about um, in the souls of Black folk, his um, book about what it's like to be Black um, in America um, and. Uh, uh, to experience uh, this difficulty of trying to please um, black people as well as um, white people in America. Então, ao mesmo tempo, no decorrer dessa formação dela universitária, né, enfim, ela frequentou muitos cursos também de teoria crítica e estudos culturais, em que tinha um foco nessa leitura do Du Bois uh, e essa ideia de dupla consciência, né, quer dizer, enfim, do negro nos Estados Unidos, desse afro-americano, uh, dessa espécie de dupla experiência, né, e essa preocupação de, ao mesmo tempo, uh, agradar os próprios negros e, ao mesmo tempo, agradar os brancos, né, de alguma maneira. So... After reading this text and, and you know, Franz Fanon talk black skins, white masks, all these various different texts that sort of informed my work, I started to try to find a, um, visu uh, a way to visually interpret the text that I was reading at that time. Então, uh, enquanto ela lia todos esses textos, o texto fundamental para ela é o texto do Fanon, né? Enfim, é, uh, black skin, white masks, né? Uh, e ela tentava ent encontrar modos de alguma maneira visualizar e interpretar esses textos, né? Então, como criar traduções visuais para esses textos. So the triple consciousness that I'm speaking of was a rendering of Du Bois's notion of double consciousness. It was a third for me. This triple consciousness was a third cinematic space, a space that was about these collision of identities, of being in in between both worlds. So in my films, you will see, even though the style 
is different, whether it's fiction or experimental in form, you see this blending or collision of identities happening within each individual film. Bom, então ela está dizendo justamente né, que essa ideia de tripla consciência vem dessa ideia de dupla consciência de Du Bois uh, e que ela pensava justamente numa espécie de terceiro espaço cinemático, né, um terceiro espaço cinemático em que existe essa espécie de colisão de identidades. Então a gente pode observar no conjunto de filmes dela, que embora tenham todos um estilo diferente, né, sejam eles ficções, sejam filmes experimentais, que existe sempre essa questão da colisão né, e essa espécie de mistura também. And I guess with my filmmaking practice, I'm really interested in being the author, producer, filmmaker. So originally, my uh, original background, um, or for example, Intermittent Delight, I was reappropriating and restaging found footage. Um, um, that was sort of my original uh, way of making work, just manipulating found footage and shooting my own work. And as time progressed, I started being um, my own cinematographer, working with friends and family to restage um, uh, fables from Ghana or telling stories that um, I could relate to or that paralleled my crisis. For example, in Reluctantly Queer, um, it's based on my friend Kwame's um, love for same-sex desire and his love for his mother. And, um, you know, with Kwek Wanase, it was also a personal, it, it sort of paralleled my identity crisis of what it's like to uh, uh, be in between or in a space in between. Bom, então ela diz que ela começa né, como realizadora, de alguma maneira, trabalhando e manipulando, sobretudo, filmes de arquivo, né, uh, e essa manipulação de, 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 desse filme de arquivo, e depois ela passa a ser a própria, digamos, realizadora e filmar seus próprios filmes com o apoio de amigos e da família, né. E isso para, de alguma maneira, tentar reapresentar ou representar né, fábulas do Gana, né, bem como outras, né, como essa questão que aparece no último filme, né, no Relutantemente Queer, que é também essa questão da crise, né, uma crise enfim, de um amigo dela, que seria essa crise dupla, né, de um desejo dividido, um desejo por homens né, e o outro desejo pela mãe. Então, uh, também no filme anterior, que é com a Coa Nancy, também é de alguma maneira de trazer essa questão de uma crise de identidade, de estar nesse espaço entre, 